ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിർത്തിയ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആരൊക്കെയാണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ വിച്ച് ഈസ് ദ ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൊളാരിറ്റി ആണോ മൊളാലിറ്റി ആണോ ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഏതാ മൊളാലിറ്റി കാരണം എന്താ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മൊളാലിറ്റി എന്താണ് മാസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഈ പറയുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മൊളാലിറ്റി ആണ് ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു നാല് പ്രോബ്ലംസ് നാല് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ വേറൊരു അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലം കൂടെ തരാം അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻസർ ഇടണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോലുബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സോലുബിലിറ്റി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാൽ അതി വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം സോലുബിലിറ്റി ഇൻ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്താണ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പാണ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരും സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരും എന്തായിട്ട് വരും സൊല്യൂട്ടായിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സോലുബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും അതേപോലെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതാ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതിനകത്ത് നിറച്ച് വാട്ടർ കെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ജലം എടുക്കുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുവാണ് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പം ഇത് ഏത് ടൈപ്പായി ഏത് ടൈപ്പായി ഇപ്പം ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പം ഏത് ടൈപ്പാ അത് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു അതിലേക്ക് ആ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോൾവ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് നോക്കണം ഇട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതും എന്താവുന്നു ഡിസോൾവ് ആകുന്നു അതും എന്താവുന്നു ഡിസോൾവ് ആകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇടുവാണ് അപ്പൊ ഇടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എന്താ ആ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സൊല്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷെ മൂന്നാമത് അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ബാക്കി ഡിസോൾവ് ആകാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്താ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഒരു ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യ
in a particular amount of solvent. Then, the maximum amount of solute. What is the maximum amount of solute? The solute is dissolved. Now, the particular amount of solvent is maximum amount of solute dissolved. What is the type of solution? What is the name of saturated solution? What is the name of saturated solution? Maximum amount of maximum amount of solute and the dissolve chai that la type of solution I will like in the pair on a saturated solution okay get your saturated solution get your when the maximum amount of solute dissolve why it came other day saturated solution and all you can have a number of or it just example on a bar another pay you a glass in a bit under us Spoon panjang sahre, ya, na, ini dia ambat ini, nanti maximum dissolve ini pikan ambat ini, na. Apa ini dia saturated levelan orangnya, hari under spoon dissolve je, ini dikit nala. Ini unsaturated solution, nana pernah ni, ni ale. Ini ni tada, ini under spoon panjang sahre, ke tada. Ibu ini under spoon, ane gilu, under spoon, ane gilu, orang spoon, ane gilu, under spoon panjang sahre, ane gilu. Ada ni lenda unsaturated condition, na. Ini pernah ni lenda ini madili dissolve je, ini pikan kadiem. Enam orang ni ala dinda saturated level le, ai tidak. Adine saturated level le, attain je itu tidak. Kadai adine tanah le, saturated level le, tanah le la condition le, kita perasan unsaturated level. Enam ni saturated level le, tanah le. Enam orang ni ni ala complete aite dissolve je, iya ta, iri kita awas ta. Adine ni unsaturated solution ni mula. Ini ni awak kundu super saturated. Enam ni super saturated ni orang ni ni ala. Ibu nama kita saturated ini dapat tega dapat beri janda maximum amount of solute dissolve itu. Maximum amount of solute dissolve itu. Ini ada ni kalang kudu dalam light solute ini, nama kita hendak jaya ambatu dissolve je pikan patu mau illyo. Apa ada enggan ana nama kita manusia. Apa ada ni nama kita ini ni hendak jaya. Nampak satu glass water ni ada nama kita hendak itu maximum amount of solute dissolve je itu. Ini adanya kalung gudel itu disolve je, pikiran kami ni. Nama kita orang karyawan cedal madi, hendak cedal madi, ah, curi aki kuda tadi, hendak itu ada tadi, curi aki. Apa heat ini absorb je, dalam ni heat ini agerana cepat teri ni ni ale. Ini saturated solution ni, wind hendak je, am betul solute ni disolve je, pikiran betul. Ipan, kami ni ni kita pernah ni. Pas saturated level ni, dua ratus spoon, panca sahre, ane ni ni. Ini wind, nama kita orang tiga spoon, panca sahre, hendak je, am Dissolve je, pikan apa yang dia kata. Apa nama orang dia? Ah, cerita itu orang cuka ke kuda. Anak itu dia continue sahaja cerita dia. Apa yang dia itu belum dissolve baik kalau. Apa ini kita nama orang nak kanam. Super saturated mana pernah ni ni ale. Saturated level ni melele. Enam orang saturated air itu maximum. Adine kan? Ah, adiga mai itu beri. Nada orang mana super saturated. Ipan nama kita ni ari ale. Apa ini super power sana kita pernah ni lenda. Ah, nama kita ah cian kadi ini adine apparo mai itu hendak kelir jam berana. Ah, itu ada dulu pernah. Apa ini beri itu adine mana? Saturated level air itu maximum. Adine mungkin ni le endi cido dissolve cido. Ada mana super saturated solution. Apa saturated solution? Super saturated solution. Apa kita mungkin lenda mana jadi anda tu heat ye dah tu temperature. Kadah temperature ada ni cuka kiki kudet ini ni alam diem. Ya, ini terus tu le. Ah, ini terus tu le. Nampak super saturated solution, super saturated solution itu maru. Okay, kiri. Apa yang dah anda? Solid in liquid type ini depend je ina factor, depend je ina factor le. Pradana perlu factor ana. Entah apa lagi ina de temperature. Adi ni influence ana. Nampol apa maru ni ada. Apa temperature yang kotor ni ada ni sendiri je. Temperature yang kotor ni ada ni sendiri je. Ibu ada endo kodam, solubility kodam. Endo kodam, solubility. Karena dah ni rite, nama kita kandi le. Pem solubility kodi le. Per 2 spoon panca sahre. Eki bagai per 3 spoon panca sahre dissolve je. Ibu cuman barangnya solubility increases. Solubility increases with the increase in temperature. Solubility arc ni sendiri je kodam. Ah, tanah ni le, alanggil temperature ni sendiri je kodam. Abang, itu ada ulo, alat yang simple aneh, solid in liquid type le, temperature na influence janda aneh tu coidi sih ni ale, ah alat yang simple aja mak apa ayam, anda temperature kurun bo, solubility kurun no, le, abang, solubility increases with the temperature, solubility increases with the temperature, okay gitu, ah ini nama le, ini nato pressure na factor beranah, abang ini nato noke, solid in liquid type ni aneh, nama kap Pressure ni influence tu perayaan kadiya tidak. Karena beraya wap. Okay, yang mana? 
ഈ പറയുന്ന സോളിഡും ലിക്വിഡും നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഷറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ടൈപ്പ് അത് എവിടാണ് ഗ്യാസസിലാണ് എവിടാണ് വരുന്നത് ഗ്യാസസ് വാതകങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ പ്രഷറിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുക ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആര് മാത്രമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയോ അപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് സോലിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സോലിബിലിറ്റി കണ്ട അത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇതിനകത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം എന്താ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അതാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഇതിൻ്റെ എന്ത് കൂടും സോലിബിലിറ്റി കൂടും ഓക്കെ കിട്ടിയോ ആ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് ഈ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് മായ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് വരും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോലിബിലിറ്റിയുടെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാസിൽ ലിക്വിഡ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിനി പാടത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്യാസിൻ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആ നമ്മൾ നയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൻ ലിക്വിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ശരി ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന മറ്റൊരെണ്ണമാണ് അല്ലേ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ സോഡാ വാട്ടറാണ് എന്താണ് സോഡാ വാട്ടർ അല്ലേ സോഡാ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സോഡ മേടിക്കത്തില്ലേ അപ്പം ആ സോഡയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകത്തെ ഏത് വാതകത്തെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകത്തെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകത്തെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്തിലാണ് ജലത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എങ്ങനാ ആ എങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഹൈ പ്രഷറിൽ എങ്ങനാണ് ഹൈ പ്രഷറ് അപ്പം ആ ഉന്നതമായ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരെ വാതകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എന്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കേട്ടോ അതാണ് കണ്ട നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഡാ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒഫീഷ്യൽ ഡെയിം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് സോ സോഡാ വാട്ടർ എന്താ കാർബോണിക് ആസിഡ് കാരണം എന്താ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ കേട്ടോ ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലേ ഗ്യാസിൻ ലിക്വിഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ആരാണ് പ്രഷർ ആണോ ആ അപ്പൊ എന്താ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സോലിബിലിറ്റി കൂടുമോ കുറയുമോ സോലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഉള്ള സോലിബിലിറ്റി കൂടി കൂടി വരും കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അല്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ ആ ഇതേപോലെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ അല്ലേ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്തുവാണ് ലിക്വിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താ ലിക്വിഫൈഡ് ആ ദ്രവീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോളിയം ഗ്യാസിനെ പെട്രോളിയം ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് വെ
പ്രഷറിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും സോലബിലിറ്റി കൂടും പ്ര പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോലബിലിറ്റി കുറയും ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലോയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ആ ലോയുടെ പേര് പറയട്ടെ ആ ലോയുടെ പേര് ഹെൻട്രി സ്ലോ എന്നാണ് എന്താണ് ഹെൻട്രി സ്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഹെൻട്രി സ്ലോ എന്താണ് ഹെൻട്രി സ്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ ആ പ്രഷറിലെ പ്രഷർ ആ എന്താ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സോലബിലിറ്റി പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സോലബിലിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കണം കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാം സോലബിലിറ്റിയെ കേട്ടോ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താപം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷറും സോലബിലിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അപ്പം പാർഷ്യൽ പ്രഷറൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാം എന്താണെന്ന് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഏത് ടൈപ്പാ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ നോക്കിയേ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആ എന്താണോ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിനകത്ത് പത്ത് മോൾസ് സൊല്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് മോൾസ് സൊല്യൂട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാം ഇല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് മോൾസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അഞ്ച് മോൾസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ പത്ത് മോൾസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ സോലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ എന്താ പത്ത് മോൾസ് ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് മോൾസിനെ അവർക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം ആ എന്ത് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം സോലബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോലബിലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോലബിലിറ്റി കേട്ടോ എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അത്രത്തോളം എന്ത് ആ എന്ത് ഈ പറയുന്ന സോലബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോലബിലിറ്റിക്ക് പകരം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സോലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടേമിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാരണം എന്താ മോൾ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റേഷ്യോ കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അവ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ആ സോലബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സോലബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സോലബിലിറ്റി എന്ന ടേമിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലോട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്കിൽ ഹെൻട്രീസിലോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹെൻട്രീസിലോ എന്താണ് എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്താ ആ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സോലബിലിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്
gas in liquid partial pressure of gas in liquid is directly proportional to mole fraction appo simple aanu parikshikku chodikkina oru law aanu henry's law valare simple aayittu oru marakine chodikki indi application nu chodikki application parayam adinu munne kanda henry's law endu aanannu oru marakine chodikka pinne adinde application aayirikku adutha marakku appo enda valare simple partial pressure partial pressure of gas in liquid is directly proportional to mole fraction appo ithra ullu partial pressure arku mole fraction endayirikkum directly proportional aayirikkum okay kittiyo kitti ini idu vechirulla or equation koodiyana parayan povunnathu appo equation parayite appo equation idana appo nanda ee derivation il ninnu thanneyana nammal equation kondu varuna partial pressure nu parayam appo pressure thanneyana illai appo pressure p kodukunu endana pressure p directly proportional to directly proportional to mole fraction the symbol endayirunu nammal kadiya class il padichu le mole fraction the symbol a x pole edu pakshe endha nammal vaikkunathu kai ennaanu vaikkunathu endha vaikkuna kai okay appo p directly proportional to kai p directly proportional to kai ini namakku idine endu cheyanam idine endu cheyanam aa ee proportionality maatana appo endu cheyum aa oru കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേച്ച് കേച്ച് ഇൻറ്റു കൈ എ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടോ കേച്ച് ഇവിടെ വന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടോ കേച്ച് എന്താ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വളരെ സിമ്പിള് എന്താ ആ പേര് ഹെൻഡ്രീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് വിളിക്കും ഹെൻഡ്രീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ അപ്പം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേച്ച് ഇൻറ്റു കൈ പിസിക്കൽ ടു കേച്ച് ഇൻറ്റു കൈ അല്ലേ നാണ്ട ഇതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കൈ പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കൈ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻഡ്രീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഹെൻഡ്രീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഈ ഹെൻഡ്രീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്യാസസിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹെൻഡ്രീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസസ് ഓക്കെ കിട്ടിയോ അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഹെൻഡ്രീസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേ ഒരു ലോയുടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണും റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൗൾസ് ലോ അത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹെൻഡ്രീസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കണം എന്താണ് ഹെൻഡ്രീസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പം പഠിച്ചത് ഹെൻഡ്രീസ് ലോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ ഏത് എഴുതണം പാർസൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ താണ്ട ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരിക പി ഡയറക്ട്ലി താണ്ട ഈ ഇത് തന്നെ അല്ലേ പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു കൈ എന്നിട്ട് പി ഇസിക്കൽ ടു കേച്ച് ഇൻറ്റു കൈ ഓക്കെ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാൻ പോവാണ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇത് വായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് ഹെൻഡ്രീസ് ലോയിനുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഹെൻഡ്രീസ് ഞാൻ ആ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർഡറിലുള്ള നോട്ട്സ് എടുത്തിടാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് അത് കിട്ടും ആ നോട്ട്സ് ഇട്ട് തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എഴുതി എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കോ നമുക്ക് നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആരാ സോലിബിലിറ്റി ആ സോലിബിലിറ്റിയുടെ അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെൻഡ്രീസ് ലോയുടെ ആരുടെയാണ് ഹെൻഡ്രീസ് ലോയിൻ്റെ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടർ ആ അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ കേത്താ നടക്കുന്നത് സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ആ ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എന്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇല്ലേ ഗ്യാസിൻ ഗ്യാസിൻ ലിക്വിഡ് 
ഹെൻറിസ് ലോ എന്ത് എഴുതണം ഹെൻറി അപ്പൊ ഹെൻറിസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിനകത്ത് ആ ഏതാണ് ഹെൻറിസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അതിനകത്താണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയോ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ ഇൻ സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഓക്കെ ഇൻ സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഡ വാട്ടറിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അണ്ടർ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ഓക്കെ കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കണം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടോ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓക്കെ എന്താ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ആ ഈ കടലിന്റെ ഡപ്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക കടലിന്റെ ഡപ്തിലോട്ട് ഡൈവ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അവരിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ ഡപ്തിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഷർ കൂടുന്നു എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നു പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരും പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരും അപ്പം സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡപ്ത് സീൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഈ പറയുന്ന ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവർ താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇനി അവർ നേരെ തിരിച്ച് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ താഴെ പോയിട്ട് ആ മുകളിലോട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഷർ ആ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ആ എന്ത് പറ്റി സംശയം വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നേല് ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ നിന്നോ ഓഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സംശയം വല്ലതും ചോദിച്ചാണോ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ കോപ്പോ ആ അപ്പം എന്താണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവ് വെച്ചത് അപ്പം താഴോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പ്രഷർ കൂടി 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 വരും ഇനി ഇവർ താഴെ നിന്ന് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരുമ്പം നോർമലി അവർ പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് വേസൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കൈ കയ്യിലൊക്കെ ഇതേപോലെ കുമിളകളൊക്കെ പോലെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരും ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അത് പൊട്ടിയിട്ട് ആ മൊത്തം ചോരമൊന്ന് ആൾ ഡെത്തായി പോകും കാരണം എന്താ പ്രഷർ അത്രയും പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷനെ താങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോസിഷനിലല്ല എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പകരം ഇതിനകത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കുറച്ച് ഹീലിയം കൂടി ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് ആയ ഹീലിയത്തെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഹീലിയത്തെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വേരിയേഷന് ഈ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിന് പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ പറയുന്ന അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ പറയുന്ന ഹീലിയം ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് ആയ
അതാണ് ഹെൻഡ്രി സിലോയുടെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്താണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് അപ്പൊ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ പൊട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഈ ബബിൾസ് ഈ കുമുളകള് പോലെ വലിയ വലിയ ബബിൾസ് വന്നതിന് ശേഷം പൊട്ടും കാരണം എന്താ അത്രയ്ക്ക് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇനാർട്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസായ ഹീലിയത്തെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അവരുടെ കോമ്പോസിഷനകത്ത് തന്നെ കേട്ടോ ബ്രീത്തിങ് കോമ്പോസിഷനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം താഴോട്ട് പോയി അല്ലേ സി ഡപ്തിലോട്ടാണ് പോയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലോട്ട് പോവാണ് മുകളിലോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടാ ആ ആ വലിയ ഇപ്പം മൗണ്ടൈൻസ് ഇപ്പം എവറസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പീക്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നവർ ആ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നവർ അപ്പം ഈ ഇവരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുമെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴോ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം ആ നമ്മുടെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ കുറയും അപ്പം താഴോട്ട് സീഡപ്പിലോട്ട് എത്രത്തോളം താഴോട്ട് പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടും പക്ഷെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നതിന് മുകളിലോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ആ ഈ പറയുന്ന ആ എവറസ്റ്റ് റീജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മൗണ്ടൈൻ റീജിയൻസ് അവിടോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മുടെ ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ആ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കുറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൂടി കുറയും ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കുറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പ്രഷർ കുറയും പിന്നെ എന്ത് കുറയും ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഓ ഈ പറയുന്ന പ്രഷറും കുറയുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴും ആൾക്കാരിലുണ്ടാവും അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേര് വിളിക്കും അനോക്സിയ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് അനോക്സിയ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ ഈ അനോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഈ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടിയിട്ട് ചോര വന്ന് ആ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വന്നു പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവൈഡൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജനും ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവരിൽ പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അനോക്സി എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ മൂക്കിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ആദ്യമേ പെട്ടുന്നത് പൊട്ടിയിട്ട് ചോര ഒന്ന് ആ എന്ത് ചെയ്യും മരണപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ എന്താ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ആ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മാക്സിമം കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ അവിടെയും എന്താ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലെ കോമ്പോസിഷനിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ആ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകളാണ് കെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനും കിട്ടിയോ അപ്പം മൂന്നാം ആ ആദ്യത്തെ സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് രണ്ടാമത്തത് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ എന്താ ആ മൂന്നാമത്തെ ഏതാ ആ ഈ പറയുന്ന മൗണ്ടൈൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആ അനോക്സി അനോക്സിയൊക്കെ വരാതെ വരാതെ അവരിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെ സഹായിക്കുന്നു കേട്ടോ അതും എന്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഹെൻഡ്രി സിലോയുടെ ഇനി ഹെൻഡ്രി സിലോയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഹെൻഡ്രി സിലോയുടെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താ ആ ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടൻ അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡിൽ എന്ത്
എന്തിലെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ എന്തിലെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തുവാ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് സെൽസിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആര് ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആരുമായിട്ട് കൂടി ചേരും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പല പല നമ്മുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈ പറയുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഡിസൊല്യൂഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആരുമായിട്ട് കൂടി ചേരും ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കൂടി ചേരുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ കാർബോക്സി ഹീമോ ഇപ്പം ഓക്സിജന് പകരമായിട്ട് എന്താ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ പോകും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറേ നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മരണപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പം ഇതെന്താ ആ ഇതും ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട് ഏതാ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന് ആരുമായിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ടുള്ള എന്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിന് പകരം കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപപ്പെടുകയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോവുകയും ചെയ്യും അതെന്തിന് കാരണമാവും ഡെത്തിന് കാരണമാവും എന്തിന് കാരണമാവും ഡെത്തിന് കാരണമാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പൊ കിട്ടിയോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഹെൻഡ്രീസ്ലോ പഠിച്ചു ഹെൻഡ്രീസ്ലോയുടെ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹെൻഡ്രീസ്ലോ എന്ത് വരുന്ന പഠിച്ചത് പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഏതാ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതല്ലേ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ കിട്ടിയോ സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതിനകത്ത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അടുത്തതിനകത്ത് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആ ഹീലിയം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൗണ്ടൈൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഓക്സിജനും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലും ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കോമ്പോസിഷൻ വേരിയ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആരുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കിട്ടിയോ ഇത്രയും കിട്ടിയോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് മായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ലോയുടെ പേരെന്ന് പറയാ റൗൾസ് ലോ എന്താണ് റൗൾസ് ലോ നമ്മൾ നേരിട്ട് പഠിച്ച എന്തുവാ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് റൗൾസ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൗൾസ് ലോ അപ്പം റൗൾസ് ലോ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നോക്കെ ഫോർ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് volatile volatile components endana for a solution of volatile components endha volatile components ennu parane kenjale volatile ennu parana baashpigirikapedna components ille ipo neeravi aayittu ipo choodaakki kadinj kenjal baashpigirikapettu povuna components ne vilikkana perana volatile components appo endana for a solution of volatile components neerthe parane adhe definition endha a partial pressure partial pressure is directly proportional to endana mole fraction pa- partial pressure is directly proportional to mole fraction okay appo so, endana for a solution of volatile components for a solution of volatile components partial pressure is directly proportional to mole fraction nerthe parna adhe definition thanana cheriya oru vyathyasam vannu endha volatile components ennai ille nerthe enna gas in liquid type ilana parane enna 
പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വൊളക്റ്റൽ കമ്പണൻസ് എന്താ വൊളക്റ്റൽ കമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പണൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ പറയുന്ന വൊളക്റ്റൈൽ നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും വൊളക്റ്റൈൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം പാർഷൽ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ എന്താ ഈ പാർഷൽ പ്രഷറും പ്യുവർ പ്രഷറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംശയം വരരുത് ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പാർഷൽ പ്രഷർ പി ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ കൈ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ട പി എ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു കൈ എ എന്തുവാ അത് ഇപ്പൊ എ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു തുടക്കം മുതലേ പഠിച്ചു അല്ലെ എ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനെയാ സോൾവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനെയാണ് സോൾവൻറ്റ് അല്ലേ ആ സോൾവൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പി എ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു കൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പോണൻ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതാ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നോക്കി പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാ വായിക്കു നോക്കണം പി സീറോ എ കൈ എ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ കേട്ടോ സീറോ മേളിലൊരു സീറോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കോ പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു പി സീറോ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പി സീറോ എ അപ്പോൾ ഈ പി സീറോ എ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്യുവർ പ്രഷർ എന്നാണ് എന്താണ് പ്യുവർ പ്രഷർ പ്യുവർ പാർഷൽ പ്യുവർ പ്രഷർ ഈ പി എ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഇതെന്താണ് പ്യുവർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് അപ്പം എന്താണ് മറന്നു പോരുത് ഈ പി സീറോ എ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ടൈമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് ഈ സീറോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പ്യുവർ കമ്പണൻ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്യുവർ പാർസ് പ്യുവർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് പ്യുവർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പണൻ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മൂന്ന് കമ്പണൻ്റ് ഇതും ടേമുകൾ എന്താണെന്ന് പറയാം പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് ഇനി പി സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുതിയത് പുതിയത് അല്ലേ എന്തുവാ പ്യുവർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പണൻ എന്താണ് പ്യുവർ പ്രഷർ എന്താണ് പ്യുവർ പ്രഷർ ഇനി എന്തുവാ കൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറും പാർഷൽ വേപ്പർ പ്രഷറും എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇത് ആർക്കും എന്താ എഴുതി കൊടുക്കാനൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ആ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എപ്പോഴും പാർസൽ പ്രഷർ പ്യുവർ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആണ് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഇപ്പം രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എ കമ്പോണൻറ്റും ബി കമ്പോണൻറ്റും എന്താണ് എ കമ്പോണൻറ്റും ബി കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ എ കമ്പോണൻറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഗേഷ്യസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാൾസിൽ വന്ന് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ കമ്പോണൻറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്നാണ് പ്യുവർ
B component in the influence of good yonder. Up a B component in the influence of good even bo. If it and the aim, our influence, partial pressure partial this is the influence of the influence of the influence of Pure and the Namakatana is on the Maitola, nature and pure and the Vana. In a partial and the Varim with the gay, I in the Amate the Gilure component in the influence of Woody Vimbana and the Norena, partial pressure and Norega. Cut a partial pressure. About an okay. Kitty open pure pressure, partial pressure, and the Gana, pure pressure, partial pressure, pure pressure and the Nigel and the Inis on the Maitola, Idana, natural lightola. Uh, pressure alangila a component uh, natural light kanikina pressure nana pure pressure on the varena ingi partial pressure on the rainbow much components in the good influence and a partial pressure in the protega. Cut off with travel or a simple on a pure component the, pure pressure of a component in the orna I need some the might alangila take in the kimoganikina pressure ingi partial pressure like we remember the I could on the kin the components good influence jayped. Partial pressure. We are under thermal and gitty law. We are under thermal and the other in a cruthiamite, Arani Rican, and the Arani Rina, the Kalagilina, Epidunda, pure pressure, partial pressure, and the Caparebe, the other Amelendo, random pressure, the other Amelenda, and Vitia, some in a good thing, a Pudangilaka, some chendona. Edo Abom Adund, the Grathiamite, Arani Rina, Linia, I never chu, and them, Ediator Nula, Notsinato Nula, Kairi Manisilaki, Kanala Sadanamana. Okay, Gitio, Abogiti, Abom. Uh, equation is the equation. Ah, P A is equal to P zero A K A. What do you P A is equal to P zero A. Angan ano ay P zero A K A. Idhe bolle ni P B idam o P B idam. Par endo nangre idhe ta. Panda. P A is equal to the P zero A kaiye. Inyanda P B is equal to the P zero B kai B. P E B equal to P zero B kai B. इले अपर दोनों कंपनियाँ डाने के लिए P total अंदर पर इन्हें दो रीगिंग P total ले. हाँ P total ले. इधर दोनों इंडिया का डा total इले. P A plus P B L. In our na, our here, P total in our na. Ina the three components chundo. Our de all our de engada pressure ne cooten na da. P total in our na. Ipan amala deita vessel na thenda. Two components P A and P B matram engla. Ado unde P total is equal to P A plus P B. Idu vode ka. Enda P zero A K A plus P zero B. Kaibi, P zero B, Kaibi. Dana the Dorana, P total, and P total. Abo Kitunando, Kitunando, a P A, and the idea putting the Lanaka Pudirana, P A is equal to P zero A, Kaye, P zero A, and the pure pressure of A commandant, P A, and the partial pressure of A commandant, Kaye, and the other mole fraction of A commandant, P B, and the other partial pressure of B commandant, P zero B, and the other one. Ah, and the uh, pure pressure of B component, Kai B in the other mole fraction of B component. Okay, get you. Where a graph would you get a graph would you? Okay, simple graph. You would know Kirina or a gang at a net up. And a graph would you parade order the last in other either would you know Kirina? Okay. I'm going to graph where I give a career. Rent axis on delay. Rent axis up rent axis the Kiana on a graph fillet. Ah, carrying lyric will put it on the mole fraction. Ile mole fraction, maternal diarigium, 
partial pressure. Mole fraction is partial pressure. Upon okay. Graph okay. Kone. E graph of cover can alter. Ola and Edo. In a number, is an at Uruma moon and graph of Varakan on day. Upon Adinde la base on e graph. E graph of Varakan Ariamangel, Bakela, all are assembled to Varakam, but e the base graph on her top. Three Mugulo to Varaka. Okay, this is the mole fraction. This is the mole fraction. Now, let's take a look at the mole fraction. Now, let's take a look at chi A is equal to 1. What is chi A is equal to 1? Chi B is equal to 0. This is the same. Eto, ipa thamalal zero point na kaparay dili. Graph orang na origin point dili zero point. Ha, ipa da na thamalal na kaiye na da na kaiye na orang na da ekam mana de matra mai ipa da ulla. Ano orang na? Ha, oru oru karya param bitto ipa da na kaiye plus kai b is equal to epudum one na irik. Ano orang na mole fraction da samme epudum one na irik. Mole fraction da samme. Iri po irin oru kamana de orang na gile madin da samme tra irik one na irik. Gada pa. If you want to use 3, chi A plus chi B plus chi C is equal to 1. Mold fraction is the sum of 1. Okay, so what do you want to do? This is the same. This is the graph. This is the x-axis. What do you want to do? The mold fraction. What do you want to do? The mold fraction. What do you want to do? The chi A is equal to 1. Chi B is equal to 0. Ibu dah anak ini nairya teri cie. Kai A is equal to zero. Kai A is equal to zero. Kai B equal to one. Apa itu orang itu? Orang itu? Apa nak? Macam apa? Apa orang axis side anda? Ile x axis itu macam apa? Apa x axis itu lembu apa? Mole fraction. X axis itu lembu mana? Mole fraction. Apa mole fraction itu? Kai A equal to one nandam. Kai A equal to one nandam. Okey kau nai. Pecah graf orang cie. Ibu orang graf itu lembu. Nama kini beri nama tiga nol. Graf itu, semua graf itu ada. Ia adalah graf yang kita kerjakan. Yang pakar adalah graf kita. Orang orang pada itu ada. Ia adalah kita. 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 Apa nak ke? Jangan baca. Ini dua bola baca kuno. Adunis selesai. X axis selanda mole fraction. Okay, mole fraction ni dia. Anak anda kaiye equal to one. Kaiye equal to one. Nengelas radis ceri nana nengi kat tanjir anak itu baca kiam baca. Betul. Kaiye equal to one. Ibu anda kai b equal to zero. E side ni lantau. Kaiye equal to zero. Kai b equal to one. Anak itu pergi sama pergi mana anak itu anda. Ini ni anak ibu anda aku dekam mana. Y axis sile partial pressure. Nana Partial pressure. Okay, ano? Ini noki kena. Graph variga mono. Modulation noki kena. Okay. Ibu dan ini nanti ada iu top pilot itu beri kita nanti. Okay. Dotted line lah ane yang mara ceri kita nanti. Ini nanti. Tanda ini nanti kena tanda iu top pon. Okay, baru ceri kita nanti. Right side mukul lor tu bungi nilik ya na. Left side nanti. Ah, ini ni kalung korek sekuriti tanah ya na. Ceri ceri. Itra ni dia, itra mereka aku. Bukan okay? Ibu ni mana original ni mana top pilih ke baru ke? Mu, ibu ni. Ah, ini dia boleh. Ibu ni mana? Paksa ini nanti. Ini ni kalung tanah deh erika. Ini ni kalung tanah deh erika. Okay ano? Okay. Ini nanti ibu ni. Ibu ni nama leh diambil nanti. P0B What is that? In that corner, P0B is the same as P0B is the same as P0B is the same as P0B All the graphs are the same as P0B P0B is the same as P0B What is that? Pure Pure Vapor pressure of R-A-B Solute component Solute component is pure pressure Pure partial pressure Pure pressure is the same as P0B What is that? P0B What is that? What is that? हाँ इवेंट आ रही है कि हम P0 ये इवेंट आ P0 B ये इवेंट आ रहा है P0 ये ना P0 ये ओके 
അപ്പോൾ നോക്കുക വരച്ചതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നോക്കേ വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ആ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൈ ആക്സിസിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇനി എക്സ് ആക്സിസിനകത്ത് നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് എന്താ കൈ എ ഈക്വൽ ടു വൺ കൈ ബി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കൈ എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ കൈ ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഇനി ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ടോപ്പ് പീക്കിലോട്ട് പോകണം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ടോപ്പ് പീക്കിലോട്ട് പോകണം ആ അവിടെ തട്ടുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പി സീറോ ബി എന്താണ് പി സീറോ ബി പി സീറോ ബി ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പി സീറോ എ എന്നാണ് പി സീറോ എ ഇനി നമ്മൾ ഈ പി സീറോ എയും പി സീറോ ബിയും കൂടെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓക്കെ കൂട്ടി വരച്ചു ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ പി സീറോ എയുടെ അല്ലേ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ ഞാൻ പി എയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു പി എ ഈക്വൽ ടു പി എ ഈക്വൽ ടു കണ്ട ഈ വരയ്ക്കാത്താണ് എഴുതുന്ന പി എ ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ പി സീറോ എ കൈ എ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ പി എ ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ റൗൾസിലോ പ്രകാരം പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ പി എ ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ ഇതിനകത്ത് അതാ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്താണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് പി സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പി എ ഈസിക്കൽ ടു പി സീറോ എ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാട്ട ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതും പി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അല്ലേ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി കൈ ബി പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി കൈ ബി കിട്ടിയോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി കൈ ബി ആ ഇനി എന്താ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ആ ഇത് പി ടോട്ടൽ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് പി ടോട്ടൽ പി ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തൊട്ട് മുന്നേ അല്ലേ എന്തുവാ പി എ പ്ലസ് പി ബി പി എ പ്ലസ് പി ബി അല്ലേ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി സീറോ എ കൈ എ പ്ലസ് പി സീറോ ബി കൈ ബി ഇത്രയുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടിയോ ഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഗ്രാഫിനകത്ത് നോക്കിക്കോ ഈ ഗ്രാഫ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വരയ്ക്കണം തരി ഇനി മനസ്സിൽ വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മൂടിനെ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ആ എന്താ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ വരച്ചോ വരച്ചു ഇനി എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി എന്താ എക്സ് ആക്സിസിൽ എഴുതണം എന്തിലാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നടുക്ക് എന്ത് എഴുതുന്നു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക എഴുതിയോ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ ഉം ഓക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ആ എല്ലാവരും മിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും മനസ്സിലൊന്നും വരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ആ വരണം വരണം മനസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ ആ അപ്പം എന്താ മനസ്സിൽ വരണം ആ ഗ്രാഫ് വന്നോ വന്ന് നന്ദു വന്നോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ആ ഗ്രാഫ് വന്നു ഇത് വരച്ചു അതിന് താഴെയായിട്ട് എന്താ ആ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതി എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കൈ എ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കൈ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയോ അത്രയും കിട്ടി ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇടണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കൈ എ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ കൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത്രയും കിട്ടിയോ എക്സ് ആക്സിസ് കഴിഞ്ഞു എന്താ കഴിഞ്ഞു എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നത് എന്താ എഴുതുന്നു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ ഇനി ഗ്രാഫിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ കൈ എ ഈക്വൽ ടു വണ് കൈ ബി സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി ആ പോയിന്റില്ലേ ആ അറ്റത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ആ അറ്റത്ത പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ടൊരു വര ചരിച്ച് വരയ്ക്കണം ചരിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു വരച്ചോ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം എഴുതിയ കൈ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൈ ബി സിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച വരയേക്കാളും താടി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്ന വര ഇല്ല ഇതാണ്ട ഇത് കണ്ടോ നേരത്തെ വരച്ച ആ വരയേക്കാളും താഴെ ആ ഒരു താഴെയുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ വരണം ഇനി ഇതാണ്ട് ഈ ടോപ്പിലുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്ന പി സീറോ ബി എന്ന് എഴുതും എന്ത് എഴുതും പി
കിടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം പുതി റൗൾസ് ലോ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് റൗൾസ് ലോ അതേപോലെ ഹെൻട്രീസ് ലോ ഹെൻട്രീസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലോയൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും അതേപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ വരാ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് നാല് ഗ്രാഫിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ഇതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഗ്രാഫുകളെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരച്ചു പഠിക്കണം കിട്ടത്തില്ല ഇതേപോലെ ഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കരുത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രാഫുകളൊക്കെ വരയ